Films Film Factory, Siju Tamil Savarikle Mede Kadikurum, Padathin Yekunarikal, Shyam Praveen Avarikle Mede Kadikurum, Kadai Nayak and Vichy Avarikle Mede Kadikurum, Vasanagata Aji and Bala Avarikle Mede Kadikurum, Padathin Kadai Nayaki Parvati Arun Avarikle Mede Kadikurum, Isai Mai Palar Kavashkar Avinash Avarikle Mede Kadikurum, Malayal cinema play Kondari Kondir Kondamaku, Malayal Tilindu, or a young team Tamil cinema Kondrakanga, psychological thriller story in the seat Nuni Lokan the Parkra Madri, Memories Padamula, or a super thriller Anavoti Namloda Pahin the Kola, Payari Palar Kunda, the Memories producer Shiju Tamil Savari, Umber One Pesa Ikrum. Namande Uru Malayali. So then you go on the Tamil Paninja. Memories is a
மகிழ்ச்சியான <laughs> <laughs> இந்த ப்ரொஜெக்டில் முதல்ல நன் யாருக்கு நன்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் திரு ஷிஜு சமீன்ஸ் அவர்களுக்கு தான் ஏன்னா இந்த படத்தோட பிகினிங்கில் இருந்த நிறைய இஷ்யூஸ் நிறைய என்ன என்ன சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துச்சு அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பில்லர் மாதிரி இருந்து எங்கள் கதை மேலே நம்பிக்கை வச்சு அவர் படம் தயாரிச்சு முடிச்சிருக்காரு ரொம்ப நன்றி ஷிஜு சமீன் சார் தமிழில் சமீப காலத்தில் நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கிறதில் முக்கியமான நபர் எங்களோட ஹீரோ வெற்றி சார் வெற்றி சார் சிறந்தெடுத்த எந்த கதையும் ஒரு நல்ல வெற்றி படமாக மாறும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸ்டோரி டிஸ்கஷன் டைமில் இந்த ஹீரோ கேரக்டர் யார் நடிக்க போகிறான் எங்களுக்குள்ள பெரிய ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு அப்புறம் வெற்றி சார் இந்த ப்ரொஜெக்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகமாச்சு அந்த நம்பிக்கையை படப்பிடிப்பு தளத்தில் ஒவ்வொரு நாளிலும் அவர் அவரோட அமேசிங்கான ஆக்டிங்கில் எங்களை எல்லோரும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சார் தேங்க்யூ வெற்றி சார் ஷியாம் பிரவி இந்த படத்தோட இயக்குனர்கள் நாங்கள் மூணு பேரும் ரொம்ப வருஷமாக ஒன்றா சினிமாவில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களோட ஸ்கிரிப்டிங் டைமில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பேசணுமோ அதெல்லாம் எந்த ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் கூட பண்ணாமல் அப்படியே விஷுவலாக பண்ணி வச்சுருக்கு அதெல்லாம் பக்கத்துலேருந்து பார்த்ததுனால நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்யூ ஷியாம் பிரவீன் அப்புறம் இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் கவாஸ்கர் அவினாஷ் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படம் நான் ரஃப் கட் பண் ரஃப் கட்டுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது அதுக்கு இது வேறு ஃபீ எனக்கு வேறு ஃபீல் கொடுத்துச்சு அப்புறம் இவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய ஃபீல் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அவாஸ்கர் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் அப்புறம் அஜய் எம் பால சார் நான் மலையாளத்தில் எடுத்தேன் ஸ்கிரிப்ட் வந்து அவர் அழகாக தமிழுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காரு அவரோட வசனங்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தேங்க்யூ அஜய் எம் பால சார் அப்புறம் கிரண் கிரண் வந்து மலையாளத்தில் ரொம்ப சூப்பர் ஹிட்டான ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணியிருக்கு அதை பார்த்து தான் நம்ம இந்த ப்ரொஜெக்ட் செல் ப்ரொஜெக்டுக்கு செலக்ட் பண்ணோம் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரேம் எல்லாம் வச்சு நல்லா கோம்போசிஷன் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காரு கிரண் பார்வதி பார்வதி எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவரோட முதல் மலையாளம் படத்தில் இருந்து எனக்கு தெரியும் பார்வதி நல்லா நடிச்சிருக்கு தேங்க்யூ பார்வதி மிக முக்கியமாக நன்றி சொல்ல வேண்டியது இந்த படத்தோட படத் தொகுப்பாளர் சான் லோகேஷ் அவர் வரல இல்லை இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு மல்டிப்புள் லேயர்ஸில் கதை சொல்கிற மாதிரி ஒரு நான் லீனர் ஸ்க்ரீன் பிளே அது வந்து எல்லோருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு நல்ல படமாக எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு சான் லோகேஷ் அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தோட டீசர் வந்து இந்த காலையில் பத்து மணிக்கு ரிலீஸாக இருக்குது நல்ல ஃபீட்பேக் தான் எனக்கு கிடச்சிட்டு இருக்குது புது மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ படம் வந்து மார்ச் டென்த்துக்கு ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்த்து இந்த படத்தை வெற்றுக்கிற செய்யுங்க நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ பேன் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் ஒன்றாக சேர்த்த முத்துக்களை போல எளிய வசனங்களால் எளிதை சென்றடைந்தவர் மேலும் சிறுகதை தொகுப்பு மொழிமாற்ற கதைகள் மாமனிதன் தியா லக்ஷ்மி என்று போன்ற வெற்றி படங்களுக்கு இவர் வசனங்கள் பெரும் துணையாக இருந்துள்ளன கதை விவாதங்கள் என்று தமிழ் படைப்பாளிகளுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவுக்கும் இருபத்தைந்து காண்டமாக இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக என்றும் தூணாக துணையாக நிற்கும் எழுத்தாளர் அஜயன் பாலா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எங்களுக்கு வணக்கம் தான் நல்லா தமிழ் பேசக்கூடிய வெற்றிச்சா இருக்கிறது என்னென்ன பிரச்சனை வந்து எல்லாரும் வந்து விட்டாங்க நான் வந்து 
நல்லா பேசவும் செய்யணும் ஆனால் கதையும் சொல்லக்கூடாது காந்திங்க பிரச்சனை என்னோட ரோல் வந்து இதான் வசந்த் தான் மறுமலாம் வந்து இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வந்து என்னை பார்க்க வந்திருந்தாங்க ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு கேட்டால் வந்து இது மாதிரி இந்த பத்து காசை நாங்கள் இது பண்ணுவோம் எப்படி தெரியும்னு கேட்டால் நம்ம மனிதன் படம் பார்த்தோம் படத்தில் வசம் நல்லா ஆச்சு நல்லா பேசணும் சரி வந்து நான் வழக்கம் போல் கதை சொல்லுங்க அப்படின்னா வழக்கமாக வந்து எல்லாமே கதையை கேட்கும் போதே ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் இந்த கதை இப்படி போகும் அப்படின்ட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க கதை சொல்லும் போதே வந்து அது ஒரு நம்ம யோசிக்க முடியாது யூகிக்க முடியாத ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஷியாம் பிரவீன் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் யங்ஸ்டர் டேரக்டர்ஸு கதை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிறதே ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பிரவீன் வந்து ஒரு விதமாக ஆர்வமாக சொல்லுவார் அதில் வந்து அவர் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு வருஷம் கேட்டோம்னா வந்து அவர் இதில் விடுபட்டதெல்லாம் சேர்ந்து அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அது மாதிரி எனக்கு முதல்லே கொஞ்சம் கதையை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு குழப்பமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது ரொம்ப வித்தியாசமான கொஞ்சம் விட்டாலும் வந்து நான் லீனியராக ரொம்ப நம்மளே குழப்பிடும் இந்த மாதிரி கதை வந்து எனக்கு தமிழில் சமீபமாக வந்து வந்திருக்க நான் லீனியராக நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு ஆனால் சைக்கோ த்ரில்லரில் இந்த மாதிரி படம் வந்திருக்கா நான் லீனியரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வெற்றி சார் படங்கள் தான் சைக்கோ த்ரில்லருக்கே வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவருடைய கேரியரில் வந்து பெஸ்ட் ஒர்க்கெல்லாம் வந்து அப்படியே படங்கள் தான் ஜி மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து அதில் இது வந்து ரொம்ப வேறு மாதிரி இருக்கு நான் நிறைய கொரிய பட கொரியன் படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கு இந்த மாதிரி நான் கூட நடிச்சு ஏதாவது படங்கள் தான் நடிச்சு சுட்டு கதை பண்ணி போட்டாங்களா அப்படின்னு நானும் பார்த்தேன் அப்புறம் செப்புன்னப்போ பார்த்தா வந்து இது எந்த படத்துலேயும் இந்த மாதிரியான சாயலும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் எனக்கு பிடிச்சது ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு பியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இந்த படத்தை வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸே வந்து ஒரு கொஞ்சம் எங்களே ஒரு கேரக்டராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் படத்தை கவனமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு எதிர்பாராத ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு டெஸ்ட்டு ஸ்டன்னிங்கான திருப்பங்கள்லாம் வந்து இருந்துச்சு அதனால் நானும் வந்து என்னுடைய பங்குக்கு டைலாக் வந்து ரொம்ப கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது நிறைய ஏன்னா ஒரு சித்தம் ஒரு கான்ஷியஸ் தான் எல்லோரும் வளர்த்தனு தான் ஏதோ ஒரு புள்ளி தான் வாழ்க்கையில் எல்லா திறமைகளும் மாறுறதுக்கு எல்லா நேரத்துலையும் நம்ம இப்படியே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல வாழ்க்கையை வந்து சட்டுன்னு வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து அவர் ஆட்டத்தை வச்சு அப்படி ஒரு இழந்துடைய வாழ்க்கையில் சாதாரணமாக வந்து ஒரு அஸ்டன் டைரக்டராக வந்து கதை பண்ணுறது ஒரு கன்னியாகுமரி போகிற ஒரு இளைஞர் ஒரு நாள் ஒரு கணம் ஒரு இரவில் வந்து அவன் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய புதிரான மாற்றங்கள் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய அந்த ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் எப்படி கொலாப்ஸ் ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராஜடிக்குள்ளே போய் எப்படி எப்படின்னு வராட்டுறது தான் இந்த படத்துறை ஓரளவுக்கு இதாவது சொல்லணும்னா அது இதான் இந்த கதிவாடைய வந்து ஏற்படுத்தி தான் படத்தை ட்ரைலரில் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சுருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து வெற்றி ஆக்ட் வெற்றி பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவர் வந்து அவருடைய ஆக்டிங்கில் வந்து வெவ்வேறு பரிணாமல் என்ன ஆக்டிங்கில் வந்து நிறைய விதமான பரிசோதனை நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரை எடுத்து அதை கன்வின்சிங்காக யதார்த்தமான பாத்திரம் அதை கன்வின்சிங்காக அதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆக்டிங்கிறது டெக்னிக் தான் அது வந்து சரியாக பண்ணக்கூடிய எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு ஆக்டர் வந்து வெற்றி வந்து ரொம்ப பிரமாதம் பண்ணுறாங்க அவர் இன்னும் முழுமையான அங்கீகாரம் கிடைக்கல இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்டராக ஏன்னா அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ சட்டிலாக நிறைய ஷேட்ஸ் உள்ள கேரக்டர் இது அது ரொம்ப அழகாக வந்து அவர் போட்டாடி இருக்கார் அது பார்வதி அருண் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தமிழுக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயினாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி தம்பி சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏன்னா அது ஆரம்பித்த ஒரு பத்தாவது நாள்லே லாக்டவுன் போட்டாங்க லாக்டவுன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க குறிப்பாக தயாரிப்பாளர் ஷிஜு தமிழுக்கு வந்து ஒரு சவகான ப்ராஜெக்ட் அது ரொம்ப ரொம்ப இதில் தான் அவர் வந்து இதை பண்ணி முடிச்சிருக்காரு அதனால் வந்து அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் எல்லாம் அவருக்கு நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணோம் அவருக்கு வந்து ஒரு இதை கொண்டு வரது நான் கூட யோசித்தேன் அவரோட சவாலாக இன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் ஆகி கொண்டு வந்தார் 
ஜானகி <laughs> and actually i don't know more about my character even i am waiting to watch in theaters <laughs> like all your guys so i'm happy that i got to play a role in memories i hope you all like it please do come and watch in the theaters thank you so much nanji adutha na pes aigrom ettu thotakal than mudal padathileye alagana thanakana adayalathiyum angikarathiyum petravar ஜிவி கேர் ஆஃப் காதல் வடப் ஜோதி என்ற கதை தேர்வில் கவனமாக இருக்கிறார் அப்பாவி முகம் ஆனால் அடப்பாவி என்று சொல்லும் வகையில் ஆக்ஷன் அதிரடியில் அதகலம் செய்திருக்கிறார் தமிழ் சினிமாவில் நம்பிக்கை நாயகனாக மாறிய மெமரிஸ் ஹீரோ வெற்றி அவர்கள் எங்கள் முன் பேச அழைக்கிறார் எல்லாரும் வணக்கம் ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறம் அவங்களாம் பார்க்குறது மகிழ்ச்சி மெமரிஸ் இந்த படம் வந்து ஷாம் பிரவீன் வந்து என்கிட்ட எப்போ சொன்னாங்கன்னா எட்டு தோட்டாக்கள் முடித்த உடனே என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் கதை கேட்டேன் கதை நல்லா இருந்தது பட்டு ப்ரொடக்ஷன் சரியாக அமையலை ஸோ நீங்கள் ப்ரொடியூசர் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சிட்டேன் அமிச்சு ஒரு டூ இயர்ஸாக ஃபாலோ அப்பில் இருக்காங்க நான் ஜிவி கேர் ஆஃப் காதல் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இவங்க வந்து ஃபாலோ அப்பிலே இருக்காங்க நான் நான் சொன்னால் இல்லைங்க நீங்கள் ப்ரொ ப்ரொடியூசர் கிடைக்கணும்னா வேறு ஹீரோ வச்சு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க வந்து இல்லை நான் உங்களை வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் வந்தாங்க அது எதுனால எனக்கு தெரியல ரொம்ப நன்றி அந்த நம்பிக்கை வச்சதில்ல ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் வந்து கிடச்சவர் தான் சிஜி தமிழ்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னு ஒத்துக்கிறதே பெரிய விஷயம் நான் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அவர் வந்து என்கிட்ட உட்காரும் போது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக கண்டிப்பாக இந்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் தமிழ் சினிமாவில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் ஆரம்பித்தோம் ஸோ உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வர லாக்டவுன் போட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதம் அதில் கேப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் வந்து ஷூட்டுக்கு கேரளா போகிறோம் அங்கே போனோடனே இங்கே இருக்க எல்லாமே வந்து கேரளா நான் மட்டும்தான் வந்து சென்னையிலேருந்து போகிறேன் ஸோ என்ன குவாரண்டைன் பண்ண சொல்லி ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் உட்கார வச்சுட்டாங்க ஒரே ரூமுக்குள்ளே குவாரண்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஷூட் ரெசி ரெசியூம் பண்ணோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் எடுத்தோம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் மட்டும்தான் சிட்டிக்குள்ளே எடுத்துருக்கோம்னு நினைக்
எங்கள் ரூமில் இருந்து போகும்போதே வந்து ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போகணும் ஏன்னா அங்கே டவர் இருக்காது ஒரு தண்ணி வாங்கணுனாலும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நாங்கள் திரும்பியும் ட்ராவல் பண்ணி தான் வந்து தண்ணி வாங்கிட்டு போவோம் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணோம் நிறைய நைட் ஷூட்டு பார்வதினா வந்து பார்வதி எனக்கும் ஒரு ரெயின் ரெயின் சீக்வன்ஸ்லாம் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து அங்கே ஏற்கனவே குளிர் இவங்க அதில் வேறு ரெயின் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க கேரவன் கிடையாது கார் கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் நாங்கள் ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கோம் ட்ரை ஆனால் திரும்பியும் வந்து தண்ணி அடிச்சு விட்டுருவோம் நம்மளால் விடிய விடிய நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த படத்தோட இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா எனக்கு வந்து நாலு கெட்டப் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்ஸில் நான் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக என்னோடய ஆக்டிங்கில் வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜாக வந்து சொல்கிறாங்க அது பெருசாக சொல்கிறது வந்து மியூசிக் டைரக்டரும் எடிட்டரும் வந்து எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது பிஃபோர் மெமரிஸ் ஆஃப்டர் மெமரிஸ்னு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாம் படம் பாருங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய படத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட் மிகப்பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கு இந்த படத்துக்கும் அந்த லெவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் தமிழ் சினிமாவின் முதல் இரட்டை இயக்குநர்கள் கிருஷ்ணன் பஞ்சு தொடங்கி தேவராஜ் மோகன் பார்வதி வாசு பாரதி வாசு ஜேடி ஜெரி என்று தமிழ் சினிமாவில் பேசப்பட்ட இயக்குநர்கள் உதவி இயக்குநராக இந்த இருவரும் மலையாள படங்களில் நிறையவே பணி செய்துள்ளனர் தமிழ் சினிமாவில் வருவதற்கு முன்பே தி ஸ்மைல் மேன் படம் சரத்குமாரை வைத்து இயக்கி வருகின்றன இரண்டாவது படமாக முதல் படமே மெமரிஸ் வித்தியாசமான கதைகளிடம் சைக்காலஜி திரில்லர் ஸ்டோரியாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் இரட்டை இயக்குநர்கள் ஷியாம் பிரவீன் அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் குறிப்பாக வெற்றியை கலர்ஃபுல் காஸ்டியூம்ல காட்டியிருக்கின்ற இயக்குநர்கள் இவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் நான் பிரவீன் மெமரிஸ் பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கு இந்த மெமரிஸ் என்ற படம் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் மூவி இப்போ எல்லோரும் கேட்கும் இந்த சைக்கோலஜிக்கல் மூவிஸ் நிறைய வருது இந்த மாதிரி மூவி நாம் அந்த நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கு அதில் இருந்து இது என்ன வித்தியாசத்தை கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன தான் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு நிறைய பேர் நேற்று கொஞ்சம் இதெல்லாம் இன்டர்வியூஸில் இருந்துச்சு அதில் எல்லோரும் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும்னா இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் இப்போ ஒரு எல்லோரும் ஒரு சினிமா பார்க்க போகும்போது நிறைய பேர் அந்த சினிமாவை ரொம்ப நல்லா ரசித்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த படத்தில் எப்படின்னா இந்த படத்தில் இந்த படம் பார்க்கும்போது நம்மளும் அதில் ஒரு கேரக்டராக இதில் ஒரு கேரக்டர் இல்லை வெற்றி நடித்த ஒரு கம்மின் கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டர் கூட நம்மளும் ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி தான் அப்படி ட்ராவல் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த சப்ஜெக்டில் நம்மளால் கரெக்டாக ஸ்டோரியை ஃபாலோ பண்ணி போக முடியும் அந்த மாதிரி அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இல்லை கிளைமேக்ஸில் வரும்போது நம்ம எல்லாம் கரெக்டாக எல்லாம் ரிலீவ் பண்ணியிருக்கு வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு ட்ரீம் கம் ட்ரூ மூமெண்ட்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக பதிமூணு வருஷமாக நம்ம சேர்ந்து வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு படத்துக்காக சேர்ந்தது இல்லை நம்ம வந்து பதிமூணு வருஷமாக சினிமாக்காக ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு ஸோ வந்து ட்ரீமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் படம் ஆரம்பிச்சது எட்டு தோட்டங்கள் பிடிச்ச உடனே வெற்றி கிட்ட இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னேன் ஸோ அப்போ அப்படி பிடிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ வேர்ஷன் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கு தேர்ட்டி டூ டிராஃப்ட் தான் நம்ம ஃபைனலா பண்ணியிருக்கு படம் ஸோ சைக்காலஜிக்க தில்லனால அவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் ரைட் பண்ணியிருக்கு விபின் அது மாதிரி அஜயன் பாலா சார் வந்து வசனம் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கு அவரு ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய பேரை பற்றி டெக்னீஷன் சொல்லணும் கண்டிப்பா முதல் வந்து ப்ரொடியூசர் ஷியூ தமிழ் சார் வந்து கண்டிப்பா ஒரு நமக்கு நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு கோடுன்னே சொல்லலாம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நம்ம நிறைய ப்ரொடியூசர் கிட்ட போய் சொன்னேன் ஸோ ஆக்சுவலி தமிழ் ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ தெரியல கேரளாவில் தான் சொன்னேன் தமிழ் படத்துக்காக சொன்ன பட் யாருக்குமே என்ன சொல்றதுனா இது வந்து ஒரு கொமர்ஷியல் மூவியாக எனக்கு தெரியல வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு எப்படி வந்து இது ஆடியன்ஸ் எப்படி வந்து இது ஹிட் ஆகுமா இல்லாமல் ஒரு கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மார்க்கெட்டை வந்து எப்படி இருக்குது இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குதுலாம் கேட்டு நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இது ஆக்சுவலி ஓப்பனாக சொல்லலாம் ரிஜெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இது ஸோ ஷிஜு தமிழ்ஸ் அவர் வந்து கொஞ்சம் நாளாக தெரியும் நான் பக்கத்தில் தான் வீடு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் கேட்டு போய் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போதே கேட்டு முடிச்ச உடனே கேட்டேன் யாரு ஹீரோன்னு கேட்டேன் இது மாதிரி எட்டு தோட்டாக்கள் அப்புறம் ஜிவின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொன்னேன் சரி நீங்கள் ஜிவி முதல் பார்க்கட்டும்னு சொன்னேன் எனக்கு ஒரு டே டைம் கொடுங்க
ஏன் போல நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னா பதினாலு நாள் ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள தனியா இந்த படத்துக்காக வெற்றி இருந்திருக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் அன்னைக்கே வந்து ப்ரொடியூசர் அது ஃபேஸ்புக்ல அவரோட ஃபேஸ்புக்ல போட்டிருந்த ஆக்சுவலி நான் சொல்ல நினைச்சு அவரே சொன்ன அந்த விஷயம் பதினாலு நாள் அவரு ஒரு ரூமுக்குள்ளவே தனியா அவரு இருந்த யாருமே பார்க்க முடியல எல்லாருமே ஜஸ்ட் ஃபுட்டு கொண்டு டோருக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி எனக்கு கோவிட் இருக்கான்னு தெரியல ஹோட்டல்ல கூட அப்படிதான் ஸோ அந்த பதினாலு நாள் அவர் ஹோட்டல்ல வந்து கோரில் இருந்து பண்ணதே பெரிய விஷயம் அவர் வந்து வெற்றி வந்து ஒரு நாலு லேயர் இருக்கு நாலு டைப் ஆஃப் ஒரு ஷேடு இருக்கு அவரோட கேரக்டருக்கு கண்டிப்பா அவரோட அவருடைய கெரியர்ல வந்து அவர் பண்ணதுல வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆக்டிங் வந்து இந்த படத்துல பண்ணிருக்கேன்னு ரொம்ப கான்பிடென்டா அவங்க கிட்ட சொல்றேன் கண்டிப்பா அது கிளைமேக்ஸோட அவரோட ஆக்டிங் வந்து வேற லெவல் அவர் பண்ணியிருக்கு அது இவ்வளவு கான்பிடென்ட் அவங்க கிட்ட சொல்றது கண்டிப்பா எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் நமக்கு இந்த படத்துக்காக வேணும் அப்புறம் சாண் லோகேஷ் நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் தான் ஷூட் பண்ணது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் ஷூட் பண்ணிட்டு அப்படியே கொண்டு சாண் லோகேஷ் கொடுத்தது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷான ஸ்கிரிப்ட் இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கு நீங்க பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னேன் அவர் படம் ஒரு டென் டைம்ஸ் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு டெய்லி நைட் ஒரு மணிக்கு கால் பண்ணிட்டு ப்ரோ இது கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்கு ப்ரோ இது வந்து எப்படி இந்த கேரக்டர் ஏன் அப்படி வருது அங்க கரெக்ட் இந்த கேரக்டருக்கு அங்க ஏன் அந்த நேம் வருது எல்லாம் கேட்டு டெய்லி நைட் ஒரு மணிக்கு கால் பண்ணிடும் ஸோ ஒரு ஆறாவது நாள் அவர் கால் பண்ணிட்டு ப்ரோ டென் மினிட்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்டோர் சொன்னேன் ப்ரோ இதானே ஸ்டோரின்னு கேட்டு ஆமா பிரதர்னு சொல்ல சரி பிரதர் இனி யா வந்து முடிச்சு விடலான்னு சொன்னேன் கரெக்டா டுவெண்ட்டி டேஸ்ல முடிச்சுட்டு வந்து படமா அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் காட்டும் போது ரொம்ப அழகா அவர் பண்ணியிருக்கு மக்களுக்கு புரியுன மாதிரி அவர் எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்க பார்க்க போறது வந்து கண்டிப்பா சாண் லொகேஷன் எடிட்டரோட வேஷன் அவரோட வேஷன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து இசை நம்ம கவாஸ்கர் அவினாஷ் இந்த கோவிட்னால எனக்கு கிடைச்ச மியூசிக் டேரக்டர் தான் நம்ம கிடைச்ச மியூசிக் டேரக்டர் தான் கவாஸ்கர் சொல்ல என்னன்னா அந்த டைம்ல கேரளாவில் வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து சீரோ வந்து என்னைக்கு வந்து பிரதாய் வச்சுட்டு வந்து நம்ம சிஎம் வந்து ஆறு மணிக்கு அங்கே வந்து ப்ரெஸ்கார் கிட்ட சொல்லிடும் ஸோ அன்னைக்கு வந்து சீரோ கேஸ் சொல்லும் போது ரொம்ப இதாக வந்து ஞாபகம் போட்டேன் இன்றைக்கி வந்து கேரளாவில் சீரோ கேசஸ் போடும்போது இவர் அதில் ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருந்தார் நீங்கள் வந்து சரியாக டெஸ்ட் பண்ணலை அதனால தான் அங்கே சீரோ கேஸ்னு சொல்லிட்டு கெவாஸ்கர் அவினாஷ் வந்து கமெண்ட் சொன்னேன் பண்ணேன் கமெண்ட் பண்ணும்போது யார் இந்த கெவாஸ்கர் செக் பண்ணும்போது மியூசிக் டேரக்டர் ஸோ அவரோட வந்து இக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தில் டீஷர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சரி அந்த டீஷர்ட் கேட்கும் போது மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த டீஷர்ட் மியூசிக் நமக்கு நம்ம தேடிட்டு இருந்த ஒரு மியூசிக் டேரக்ட் மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் சரி மெசேஜில் போய் நம்பர் கேட்டேன் நம்பர் கொடுத்து கரெக்டாக ஓகே நான் ஃபஸ்ட் ஹாஃபும் முடிச்சு அப்படியே கொடுத்தேன் ப்ரோ வந்து செகண்ட் ஹாஃப் உங்களுக்கு காட்ட மாட்டேன் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃபும் மியூசிக் பண்ணுங்க எப்படி ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அந்த கன்ஃபியூஷன் எப்படி ஒரு மியூசிக் டேரக்ட் இருக்குமோ அது மாதிரி நீங்கள் அவருக்காக மியூசிக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஃபஸ்ட் ஹாஃப் தகவல் மியூசிக் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்ல கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் படம் நம்ம சர்க்குமார் சார் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கு த ஸ்மைல் மேன் சொல்லிட்டு அவரோட ஒன் பிப்டி த மூவி ஸோ அந்த படத்திலும் இவர் தான் இசை பண்றது சாண் லோகேஷ் தான் எடிட் பண்றது என்னன்னா இந்த டீம் அப்படி அந்த டீம்ல இருக்கு ஸோ நல்லா அவர் பண்ணிருக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நாங்களோட முதல் தமிழ் மூவி எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணதா நம்ம கெரியர்ல வந்து அடுத்த கட்டத்தில் போக முடியும் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இனி வந்து நம்ம மலையாளத்தில் படம் பண்ணாங்க நம்ம தமிழ் தான் படம் கண்டினியூ பண்றதா ஆசைப்படுறது நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ நியூ ஐடியாஸ் ஒரு தாட்ஸோடு வந்திருக்காங்க கேரளாவிலேருந்து ஒரு பெரிய எங் டீம் மெமரிஸ் மூலமாக வந்திருக்காங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு இவங்கள்ட்ட ஏதாவது கொஷின்ஸ் கேட்கணும்னா பத்திரிகையாளர்கள் கேட்கலாம் முதல்ல வெற்றிட்டேந்து ஆரம்பிக்கலாம் வெற்றி நாலு சைடு உங்களுக்கு பிடிச்ச ரோல் எந்த கதாபாத்திரம் உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு அதுலேயும் சொல்லுங்கள் எல்லாமே எல்லாமே ஒரே கேரக்டர் லுக்ஸாக தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லுக்ஸ் வரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அந்த நீங்கள் பார்த்து அந்த சுத்தியில் வச்சுட்டு அடிக்கிறாங்க
സോ ഇത് വന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ അതിനാൽ വന്ന് ഒമ്പ യോജിക്കണം ഒരാളുടെ മെമ്മറി അതുതാണ് ഇതിന്റെ പടത്തിലെ മെയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാൽ വന്ന് നിങ്ങൾ അത് പണ്ടുമ്പോൾ അത് പോസ്റ്റേഴ്സേ വന്ന് സ്റ്റോറി சொல்லணும் சொன்னா സോ അവർ പറഞ്ഞു നിറയെ ഇതുമാതിരി ഡിഫറന്റ് ആ പണി കൊടുത്താൽ ரொம்ப പിടിച്ച ഡിസൈൻ ഉണ്ടായത് സോ അതുമാതിരി പോസ്റ്റ് വെച്ച് കൺസോൾ മാതിരി പണി അവളോ കുഴ 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 കൊടുക്കിക്കി വെച്ചു പണി മാറം സെടി കൂടിയാണ് അത് എന്നാ ഇത് ഫുള്ള് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ലെ നടന്നിരിക്ക് അതിനാൽ ദാ ഒരു മരം വെച്ചിരിക്ക അത് ഫോറസ്റ്റ് ലെ നേരെ ഓർണ മരത്തെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ വെങ്കി അന്ത ക്യാരക്ടർ അന്നർ ദാ അന്ത മാതിരി മരം വെച്ചിരിക്ക സോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പടത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ന ത്രെഡ് എന്ന ഒരാളെ വന്ന് ഒരു ഏഴാൾ ഒരു 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 കാട്ടുപോലെ വീട്ടുകളിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ അവർ വന്ന് മെമ്മറി അവർ ലോസ് ആയിരിക്കും ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ സുഹൃത്ത് നീ വന്ന് കൊലപ്പെടുക സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ നാല് പേരെ കൊലപ്പെടുക സുഹൃത്ത് അവർക്ക് തിരിയില്ല അവർ കൊലപ്പെടുക അവർക്ക് തിരിയില്ല തിരുന്ന അവർ വന്ന് മുതൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അവർ വന്ന് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അവർ കൊലപ്പെടുക കൂടി അവർക്ക് തിരി അവർ അവർക്കാകെ തീർന്നതാണ് ആക്ച്വലി വന്ന് ക്യാരക്ടർ വന്ന് മെമ്മറി ലോസ് ആ പടത്തിൽ നടിക്കും ஆமா 